गुड मॉर्निंग एवरी वन आज अपन अपने सैलवेसमला जे इंडस्ट्रियल ए सी मशीन या सब्जेक्टमला जो लास्ट चैप्टर है तो चैप्टर स्टडी करना है हेच अगोदर अपन अपने सैलेबस मदले पैले चार चैप्टर जे थे स्टडी के लिए फर्स्ट चैप्टर अपन स्टडी के थ्री फेज इंडक्शन मोटर सेकेंड अपन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर स्टडी के लिए थर्ड अपन थ्री फेज अल्टरनेटर स्टडी के लिए फोर्थ अपन सिंक्रोनस मोटर हा चैप्टर स्टडी के लिए तो लास्ट जो चैप्टर आना है फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर्स हा चप्टर आज अपन स्टडी करना है ओके तो तुम्हार सिलबसनुसार कि स्कीमनुसार हा चप्टर जो वेट जी आना है तो एट मार्क्स है मजे एक्जाम मिनिमम एट मार्क्स हा चप्टर विचार जाऊ शको विथ ऑप्शन कन्सिडर के पेक्षा जास्त ही तो विचार जा रहा है ओके सो फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर सो ये फर्स्ट अपन इंट्रोडक्शन बढ़ू फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर मजे का सो इंट्रोडक्शन फर्स्ट पॉइंट एनी मोटर रेटेड लेस दैन वन हॉर्स पावर मे बी कॉल्ड ऐज फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर और एफ एच पी मोटर मजे अभी को मोटर ज्यादा मोटरच रेटिंग वन एच पी पेक्षा कमी है तो मोटरला अपन फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर अनू शको वन एच पी पेक्षा कमी रेटिंग आटरला फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर अनू शको नेक्स्ट बट द टर्म फ्रैक्शनल हॉर्स पावर रिलेट्स मोर टू द स्मॉल फिजिकल साइज ऑफ मोटर दैन टू द एक्चुअल पावर आउटपुट रेटिंग पन फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर मजे नक्की का अभी मोटर जी साइज कमी है तो मोटरला फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर अनार है ओके सो फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर मजे क्या वन एच पी पेक्षा कमी रेटिंग आटरला फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर मनू शको कि अशा मोटर्स ज्या एक वन एच पी पेक्षा जास्त रेटिंग से पी जी एक्चुअल साइज है फिजिकल साइज है ती कमी है तो मोटरला ही अपन फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर अनू शको ओके सो फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर मजे क्या अभी मोटर जी साइज कमी है पन पावर आउटपुट है दुसर ऐज कम्पेर टू अदर मोटर्स सेम आना है ओके द नेक्स्ट थर्ड पॉइंट विथ द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी न्यूमरस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर्स हैव बीन डेवलप्ड एंड आर इन्क्रीजिंगली यूज्ड इन द मॉडर्न इंडस्ट्रीज ऑफ टुडे मजे रिसेंट इयर में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में खूब इनोवेशन्स कि डेवलपमेंट सुरू हैं क्या ज्यादा अपने मोटर्स होत क्या मोटर मे इनोवेशन आ डेवलपमेंट जा मोटर की फिजिकल साइज है ती हलूह कमी कमी वाई लगे है मजे मोटरच पावर आउटपुट जे है तो सेमच है तो मोटर की जी साइज आना है ती साइज हलूह कमी वह लगे कशा मुझे डेवलपमेंट जा इनोवेशन्स जा मोटर जो आना है तो आता इंडस्ट्री में जास्त प्रमाण यूज के जाता है का कारण ती स्पाई साइज जी आना है ती साइज कमी है प्लस तेज पावर आउटपुट जो है तो पूर्वी सारखच है तो हे अच्छे दोन ऐडवांटेजेस मिलते हैं तो ती मोटर जी आना है ती इंडस्ट्री में जास्त प्रमाण में यूज के लिए जता है नेक्स्ट सम ऑफ दीज टाइप्स ऑफ मोटर्स वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर सो ता मोटर्स को ज्या अपन इंडस्ट्री में जास्त प्रमाण यूज करते कि ज्यादे डेवलपमेंट जाए मोटर की साइज जी आना है ती कमी कमी हो चलिए मोटर्स मदले थोड़ाफार मोटर्स अपन य चैप्टर में स्टडी करना है टोटल अपन ते सहा टाइप मोटर्स स्टडी करना है फ्रैक्शन हॉस पावर मोटर मे तो सो फर्स्ट मोटर जो अपन स्टडी करना है तो है सिंक्रोनस रिलक्टन्स मोटर जैसे नावा मे अपने दोन वेगे पॉइंट्स आए फर्स्ट आ सिंक्रोनस एंड सेकंड है रिलक्टन्स ये दोन पॉइंट्स अपन क्या अगर बोया सो सिंक्रोनस मे अपने महत्व है सिंक्रोनस मोटर मे अभी मोटर जैसे तो मोटर का जो रोटर आतो तो सिंक्रोनस स्पीड ने फिर है तो मोटरला अपन सिंक्रोनस मोटर अंत अपने महत है कि सिंक्रोनस स्पीड मे का तो मोटर मे स्टेटर कड़ून प्रोड्यूस के जाने जे मैग्नेटिक फील्ड है मोटर मे स्टेटर कड़ून प्रोड्यूस के जाने जे मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्या स्पीड ने फिर अपन सिंक्रोन स्पीड अंत ओके सो सिंक्रोनस मोटर मजे क्या अभी मोटर ज्यादे तो मोटर का स्टेटर ने प्रोड्यूस के मैग्नेटिक फील्ड आ मोटर का रोटर ये दोनों एक स्पीड ने फिर है तेल अपन सिंक्रोनस मोटर अंतो मजे स्टेटर ने प्रोड्यूस के मैग्नेटिक फील्ड ये सिंक्रोन स्पीड ने फिर रोटर पन सिंक्रोन स्पीड ने फिर तो मोटरला अपन सिंक्रोन मोटर अंत से वर्ड जो है तो है रिलक्टन्स सो रिलक्टन्स मजे क्या तो अपन बोया आता इले आता इलेक्ट्रिक सर्किट मे पैंता अपन इलेक्ट्रिक सर्किट मे बोया इलेक्ट्रिक सर्किट मे 
करंटच्या फ्लोला होणारं जे अपोजिशन असतो त्याला आपण म्हणतो रेजिस्टन्स इलेक्ट्रिक सर्किटमध्ये करंटच्या फ्लोला जे अपोजिशन होतं त्याला आपण म्हणतो रेजिस्टन्स सिमिलरली मॅग्नेटिक सर्किटमध्ये मॅग्नेटिक फ्लक्सच्या फ्लोला जे अपोजिशन होणार आहे त्याला आपण रिलक्टन्स असं म्हणणार आहे ओके सो रिलक्टन्सची डेफिनेशन डेफिनेशन आपण कसं सांगू शकतो इन मॅग्नेटिक सर्किट द अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ मॅग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड ॲज रिलक्टन्स म्हणजे मॅग्नेटिक सर्किटमध्ये मॅग्नेटिक फ्लक्सच्या फ्लोला होणारं जे अपोजिशन असणार आहे त्याला आपण रिलक्टन्स असं म्हणणार आहे ओके तर आपण ह्या त्या टाईपच्या मोटरमध्ये सिंक्रोनस रिलक्टन्स मोटरमध्ये हे दोन्ही पॉईंट्स आपण यूज करणार आहे म्हणजे रिलक्टन्स प्रॉपर्टी काय असणार आहे आणि ही मोटर सिंक्रोनस स्पीडनी कशी फिरणार आहे हे आपण बघणार आहे सो त्यामध्ये आपण फर्स्ट पॉईंट बघा कन्स्ट्रक्शनल फीचर्स म्हणजे मोटरमध्ये कन्स्ट्रक्शन डिटेल्स कसे असणार आहेत ते त्यामध्ये फर्स्ट पॉईंट द स्टेटर ऑफ धिस टाईप ऑफ सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर इज सिमिलर टू दॅट ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ॲज अ रेजिस्टन्स स्प्लिट फेज और कैपैसिटर स्प्लिट फेज ठीक है मजे सिंक्रोनस रिलेक्टन्स मोटर का जो स्टेटर है तो स्टेटरच कंस्ट्रक्शन है सिमिलर टू सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सारक है सो अपन सेकेंड चैप्टर मे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर स्टडी के लिए अपन स्टेटरच कंस्ट्रक्शन डिटेल मे स्टडी के लिए होते सो या मोटर मे सिंक्रोनस रिलेक्टन्स मोटर मे तो जो स्टेटर आना है तो स्टेटर सेम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सारखा असणार आहे ओके मग इंडक्शन मोटरमध्ये पण टाईप होता स्टाईप टाईप होते रेजिस्टन्स स्प्लिट फेस टाईप होती कॅपॅसिटर स्प्लिट फेस टाईप होती आणि शेडेड पोल टाईप मोटर पण होती सो ह्या मोटरचा जो स्टेटर होता तसाच सेम स्टेटर हा सिंक्रोनस रिलेक्टन्स मोटरचा असणार आहे तर तो स्टेटर कसा होता ते मी तुम्हाला एक शॉर्टमध्ये डायग्राम ड्रॉ करून दाखवतो सो आपण जर रेजिस्टन्स स्प्लिट फेस मोटर बघितली तर त्याच्यामध्ये दोन वाइंडिंग होते एक होता एक पैल होते जे होते मेन वाइंडिंग सेकंड जे होते ते ऑक्सिलरी वाइंडिंग होते ऑक्सिलरी वाइंडिंग होते मेन वाइंडिंग सो स्टेटर वे दोन वाइंडिंग होते एक होता मेन वाइंडिंग दुसर होता ऑक्सिलरी वाइंडिंग ऑक्सिलरी वाइंडिंग सीरीज मे अपन इतने का रेजिस्टन्स कनेक्ट के होता अपन रेजिस्टन्स स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर अं मन हो किंवा ह्या रेजिस्टन्सच्या ऐवजी जर तुम्ही ते कॅपॅसिटर कनेक्ट केला तर त्या मोटरला आपण म्हणणार आहे कॅपॅसिटर स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर सो या टाईपचं कन्स्ट्रक्शन हे सिंगल फेज इंडक्शन मोटरमध्ये आपण स्टडी केलेलं आहे सो सेम त्याच टाईपचं कन्स्ट्रक्शन हे सिंक्रोनस रिलेक्टन्स मोटरमध्ये असणार आहे फक्त स्टेटरचं कन्स्ट्रक्शन हे असं असेल म्हणजे स्टेटरवरती एक मेन वाइंडिंग असणार आहे एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग असणार आहे आणि त्या ऑक्सिलरी वाइंडिंगच्या सिरीजमध्ये आयदर रेजिस्टन्स ऑर कॅपॅसिटर कनेक्ट केला असणार आहे असं त्याचं स्टेटरचं कन्स्ट्रक्शन असणार आहे The next second point, the rotor has silent poles without any winding for DC excitation. And here motor madla, the rotor is not right. The rotor is not right. The silent poles is not right. Silent poles means that there are projected poles. So, if you can see that there is a rotor. And the rotor is not right. So, if you can see that there are silent poles, then there is a silent pole. So, here the poles is not right. कुठलंही वाइंडिंग प्लेस केलेलं नसणार आहे ओके मग त्याच्यामध्ये आपण ह्या मोटरला कोणत्याही टाईपचं एक्सायटेशन देणार नाही कारण आपण स्टडी केलेलं आहे आपला जो फोर्थ चॅप्टर होता सिंक्रोनस मोटर त्यामध्ये आपण स्टडी केलेलं आहे सिंक्रोनस मोटर जर सिंक्रोनस स्पीडनी फिरवायचे असेल तर त्या मोटरच्या रोटर वाइंडिंगला आपल्याला एक्सायटेशन द्यायला लागतं त्यावेळी ती मोटर सिंक्रोनस स्पीडनी फिरते पण आता या पॉईंटमध्ये आपण सिंक्रोनस मोटर स्टडी करणार आहे सिंक्रोनस मोटर स्टडी करणार आहे फक्त आपण कुठलंही एक्सायटेशन त्याला देणार नाही आहे ओके सो ह्या मोटरचा जो रोटर आहे त्याच्यावरती सायलेंट पोल्स आहेत आणि त्या पोल्सवरती कुठल्याही टाईपचं वाइंडिंग प्लेस केलेलं नसणार आहे वाइंडिंगच्या ऐवजी काय केलं असणार आहे तर ह्या रोटरचे जे फे हा रोटरचा जो फेस असणार आहे ह्या फेसमध्ये इथं कॉपरचे बार्स इन्सर्ट केले असणार आहेत तो इथं डायग्राममध्ये तुम्ही बघू शकताय त्या रोटरच्या फेसमध्ये असे सर्क्युलर टाईपचे होल्स दाखवले त्याच्यामध्ये काय करतात तर त्याच्यामध्ये कॉपरचे बार्स असणार आहेत ते इन्सर्ट केले जातात आणि हे कॉपरचे बार्स दोन्ही एंडला एकमेकांना शॉर्ट सर्किट केले जातात म्हणजे या एंडला पण आणि त्याच्या अपोजिट एंडला पण ते एकमेकांना शॉर्ट केले जाणार आहेत सो हे कॉपरचे जे बार्स असणार आहेत ते डॅम्पर वाइंडिंग म्हणून ॲक्ट होणार आहे सो हे असेल सिंक्रोनस रिलेक्टन्स मोटरचं 
कन्स्ट्रक्शन सो ये आखिर मैं कन्स्ट्रक्शन संगत हा मोटर का जो स्टेटर है तो सेम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सारखा है मजे हा स्टेटर वी दोन वाइंडिंग एक मेन वाइंडिंग आल एक ऑक्जलरी वाइंडिंग आए ऑक्जलरी वाइंडिंग सीरीज मे जो रेजिस्टन्स आल तो ती रेजिस्टन्स स्प्लिट फेज मोटर हो रहा है कि कैपैसिटर आल तो कैपैसिटर स्प्लिट फेज मोटर हो रहा है सो हा मोटर का स्टेटर हा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सारखा है सेकंड हा मोटर का जो रोटर है तो रोटर वी सैलेंट पोल्स हैं प्रोजेक्टेड पोल्स हैं बाहर डायरेक्शन मे आ पोल्स हैं तो पोल वी कुछ टाइप से वाइंडिंग नहीं है फ्त तो पोल फेस मे कॉपर के बार्स इन्सर्ट के लिए कॉपर के बार्स दोनों एंडला एकमेक शॉर्ट सर्किट के लिए हे जे कॉपर के बार्स हैं टेम्पर वाइंडिंग मनु एक्ट हो रहा है सो अशा प्रकार से कन्स्ट्रक्शन है सिंक्रोनस रिलेक्टन्स मोटर मे अपने बढ़ा है द नेक्स्ट आता हे नेक्स्ट पॉइंट मे अपने जो वर्किंग कस हो रहा है तो स्टडी करू सो नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन आता प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन स्टडी कराया अगोदर अपने रिलक्टन्स की जी कन्सेप्ट ती कन्सेप्ट थोड़ी थोड़ी डिटेल मे समझा घया लग रहा है तो अपन पैं रिलक्टन्स की कन्सेप्ट बोया नर ऑपरेशन का स्टडी करूँ सो मैं तुम्हारा संगित कि हा मोटर मे रिलक्टन्स हा वर्ड अपन प्रेफर करते कि यूज करते कारण हमें रिलेक्टन्स मजे क्या तीस डेफिनेशन मैं तुम्हारा संगित रिलेक्टन्स मजे क्या कारण मैग्नेटिक फ्लक्सला कि मैग्नेटिक सर्किट मे फ्लक्सला जे अपोजिशन हो रहा है तो अपोजिशनला अपन रिलक्टन्स मनना है ठीक है तो मैं तुम्हारा रिलक्टन्स की कन्सेप्ट थोड़ी डिटेल में संगत तो ये अपन पैयादा बोया कि मोटर मे अपन जे मटेरियल यूज करते कि मोटर का जो कोर आतो स्टेटर कोर आल कि रोटर का कोर आल हा कोर अपन कशापस तैयार करते तो अपन तैयार करते सिलिकॉन स्टील या मटेरिपासन आता सिलिकॉन स्टील हे मटेरियल का यूज करते सिलिकॉन स्टील हे जे मटेरियल है ये मटेरियल है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या कैटेगरी मतलब है आता अपन तुम्हें सेकेंड इला टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स अपन स्टडी के लिए टोटल तीन टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल आता एक पहला तो पैरा मैग्नेटिक सेकंड तो डाय मैग्नेटिक एंड थर्ड अपन स्टडी के फेरो मैग्नेटिक मटेरियल आता फेरो मैग्नेटिक मटेरियल ये क्या है जास्त सुटेबल है मैग्नेटिक सर्किट मे यूज करना आता हे फेरो मैग्नेटिक मटेरियल जास्त सुटेबल का है कारण फेरो मैग्नेटिक मटेरियल जी एक प्रॉपर्टी अपने महत है कि फेरो मैग्नेटिक मटेरियल मदले जे मोलिक्यूल्स आता मोलिक्यूल स्वतः अलाइन करूँ घ ज्यादा अपन फेरो मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड मे प्लेस करो क्या आता फॉर एक्जाम्पल यठिका मैं तुम्हारा दोन कंडिशन दाखो तो फर्स्ट कंडिशन है एक फेरो मैग्नेटिक मटेरियल है फेरो मैग्नेटिक मटेरियल मदले मोलिक्यूल्स हैं मैं थोड़े फार दाखो ओके अच्छे जे मोलिक्यूल्स रैंडम पोजिशन मे पोजिशन मैं एरोनी दाखिल है सेम तो टाइप से एक फेरो मैग्नेटिक मटेरियल है क्या अच्छे मोलिक्यूल्स दाखिल आता फर्स्ट ये दोनों मटेरियल एक पैयादा ज्यादा अपन ये मटेरियल कि मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड मे नसना है फर्स्ट कंडिशन ये जे मटेरियल है ये मैग्नेटिक फील्ड में अपन प्लेस के लिए सो तो वेला का होता तो हाँ मैग्नेटिक मटेरियल मदले मोलिकुल डायरेक्शन अभी रैंडम आते हैं तो कोत्या डायरेक्शन मे इन्क्लाइन आने लगता है कि कोत्या डायरेक्शन मे ज्याला हेच मटेरियल तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करना है आता इतने मैग्नेटिक फील्ड में अपन मैग्नेटिक मटेरियल प्लेस के लिए मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस के लिए अजूम करूँ इतने वरती नॉर्थ पोल है और इतने वर खाली साउथ पोल है सो मैग्नेटिक फ्लक्स हैं कशा फ्लो होना है तो नॉर्थ पोल कड़ी साउथ पोल कड़े या डायरेक्शन में फ्लो होना है तो ज्यादा हे मटेरियल अपन मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते वेला का होता जे मोलिकुल्स आता है ये स्वतः अलाइन करता आता अलाइन करता मे क्या करता मैं सीमिलरली दाखो तो इतने वरती नॉर्थ पोल इतना साउथ पोल और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये नॉर्थ पोल कड़ी साउथ पोल कड़े अस जर फ्लो वह लगला अल तो ये जे मोलिक्यूल सुरुआती आशे होते कश होना है तो स्वतः अलाइन करना है सो सगे मोलिक्यूल आना है तो डाउनलोड डायरेक्शन मे अलाइन होना है जेनेकर हे जे नॉर्थ पोल को मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन्स होता तो फ्लक्स लाइन्स इजीली हा मेटरलम पास होते कि पास होती हे जे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो स्वतः मदले मोलिकल जे आना है तो अलाइन करूँ घेना है हि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की एक इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी ओके तो अपन बगित फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जर आप मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस के लिए कि नॉर्मल कंडिशन में तो ततले मोलिक्यूल्स है रैंडम को ही डायरेक्शन मे पेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो अपने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते 
तेव्हाच्या फेरोमॅनेटिक मेटेरियलमधले मोलिक्युल्स स्वतःला अलाईन करून घेतात जेणेकरून मॅनेटिक फ्लक्स लाईन्स ह्या त्याच्यातून इझिली पास होणार आहेत ओके तर आता आपण फर्स्ट कंडिशन जी बघितली ज्याच्यामध्ये मोलिक्युल्स हे रॅन्डम डायरेक्शनमध्ये होते कोणत्याही डायरेक्शनमध्ये होते ह्या केसमध्ये काय होत होतं तर मॅग्नेटिक फ्लक्स लाईन्स इझिली पास होऊ शकत नव्हतं त्या सो त्यावेळेला काय असणार आहे त्या ठिकाणी रिलक्टन्स जो असणार आहे रिलक्टन्स जो असणार आहे तो जास्त असणार आहे का कारण मॅग्नेटिक फ्लक्सला त्या ठिकाणी जास्त अपोजिशन केलं जात होतं किंवा अपोजिशन जास्त होणार होतं ओके आणि सेकंड कंडिशनमध्ये ज्या वेळेला ते मॅग्नेटिक त्या ज्या वेळेला ते फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल मॅग्नेटिक फील्डमध्ये प्लेस केलं त्यावेळेला त्या फेरोमॅग्नेटिक मटेरियलमध्ये सगळे मोलिक्युल अलाईन झाले एका एकाच डायरेक्शन झाले त्यावेळेला काय होणार आहे तर मॅग्नेटिक फ्लक्स जे असणार ते इझिली पास होणार आहे म्हणजे त्यावेळेला काय होणार आहे रिलक्टन्स जो असणार आहे तो कमी असणार आहे म्हणजे अपोजिशन कमी होणार आहे सो ही फेरोमॅग्नेटिक मटेरियलची मेन प्रॉपर्टी आहे की फेरोमॅग्नेटिक मटेरियलमध्ये रिलक्टन्स म्हणजे मॅग्नेटिक फ्लक्सला होणारं अपोजिशन कमी होतं त्यामुळं फेरोमॅग्नेटिक मटेरियलपासून कोर तयार केला जातो आणि फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल ते एक एक्झाम्पल काय तर सिलिकॉन स्टील हे फेरोमॅग्नेटिक मटेरियलचा एक्झाम्पल आहे त्यामुळं मोटरमध्ये स्टेटरचा कोअर तयार करण्यासाठी किंवा रोटरचा कोअर तयार करण्यासाठी सिलिकॉन स्टील हे मटेरियल वापरतात कारण सिलिकॉन स्टील जे मटेरियल आहे ते स्वतःमधून मॅग्नेटिक फ्लक्सना इझिली पास करून देतं ओके सो ही प्रॉपर्टी आपल्याला इथं आता यूज करायची आहे तर मी वर्किंग तुम्हाला डायरेक्ट इथं सांगतो सो अजून करा हे स्टेटर आहे ह्या स्टेटरवरती इथं वाइंडिंग वाउंड केलेलं आहे इथं स्टेटरवरती वाइंडिंग वाउंड केलेलं आहे मी फक्त एकाच फेजचं वाइंडिंग दाखवतो आहे हे दोन्ही एकमेकांना असे कनेक्ट केले आहेत आणि या दोघांच्या अक्रॉस आपण इथं सप्लाय कनेक्ट करणार आहे ओके सो सप्लाय दिल्यानंतर काय होणार आहे तर करंट फ्लो होणार आहे करंट फ्लो झाला काय होणार आहे तर इथं मॅग्नेटिक फील्ड जे असणार आहे ते प्रोड्यूस होणार आहे इकडून असं खालच्या डायरेक्शनमध्ये फ्लो होणार असं आपण अजून करूया ते क कशामुळे फ्लो होणार आहे तर करंट पास झाल्यामुळं इथं नॉर्थ पोल क्रिएट झाला आणि इथं साऊथ पोल क्रिएट झाला त्यामुळं नॉर्थ पोलकडून साऊथ पोलकडे असे डाऊन नोट डायरेक्शनमध्ये मॅग्नेटिक फ्लक्स फ्लो व्हायला आले तसं आपण अजून केलं आता हे मॅग्नेटिक फ्लक्स फ्लो व्हायला आलो काय होणार आहेत हे मॅग्नेटिक फ्लक्स जे असणार आहेत ते इथं ह्या एअर गॅपमधून पास होणार आहेत आणि नंतर रोटरला जाऊन लिंक होणार आहेत सो एअर गॅपमधून पास झाल्यानंतर रोटरला लिंक होत असताना या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळेल की ज्या ठिकाणी पोल आहे त्या ठिकाणी हा जो एअर गॅप असणार आहे हा कमी आहे खूप ज्या ठिकाणी पोल आहे त्या ठिकाणी एअर गॅप खूप कमी आहे आणि त्या दोन पोलच्या मध्ये म्हणजे हा एक पोल आणि हा एक पोल ह्या दोन पोलच्या मध्ये इथं एअर गॅप खूप जास्त आहे बरोबर आहे त्यामुळे काय होणार आहे आपल्याला माहित आहे जर एअर गॅप वाढला तर काय होणार मॅग्नेटिक फ्लक्सला अपोजिशन जास्त होणार आणि एअर गॅप जर कमी असेल तर मॅग्नेटिक फ्लक्सला अपोजिशन कमी होणार आहे ओके कारण एअर गॅप कमी आहे म्हणजे काय तर इथं सिलिकॉन स्टीलचा जो एरिया असणार आहे इथं सिलिकॉन स्टील या मटेरियलचा एरिया असणार आहे तो जास्त आहे म्हणजे फ्लक्स यातून इझिली पास होणार आहेत पण इथं एअर गॅप जास्त आहे त्यामुळं फ्लक्स जे असणार आहेत ते इथून इझिली पास होऊ शकणार आहेत किंवा त्याला अपोजिशन जे असणार आहे ते जास्त असणार आहे त्यामुळं तुम्ही ज्या वेळेला मोटरच्या स्टेटरला सप्लाय देणार त्यावेळेस स्टेटर मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करणार त्या मॅग्नेटिक फील्ड हे रोटरच्या वाइंडिंगला जाऊन लिंक होणार आहे पण रोटरला लिंक व्हायच्या अगोदर ते एअर गॅपमधून पास होणार आहे ज्या ठिकाणी एअर गॅप कमी आहे आता एअर गॅप कमी कुठे मी तुम्हाला सांगितलं ह्या पोलच्या एरियामध्ये इथं एअर गॅप कमी आहे इथं एअर गॅप कमी आहे इथं एअर गॅप कमी आहे आणि इथंही एअर गॅप कमी आहे आणि एअर गॅप कुठं जास्त आहे तर या ठिकाणी एअर गॅप जास्त आहे इथं एअर गॅप जास्त आहे त्यामुळं ज्या ठिकाणी एअर गॅप जास्त आहे त्या ठिकाणी रिलक्टन्स जास्त असणार आहे म्हणजे फ्लक्सला अपोजिशन जास्त होणार आहे त्यामुळं फ्लक्स काय करणार आहे हे जास्त एअर गॅप असलेल्या एरियामधून फ्लो न होता ज्या ठिकाणी एअर गॅप कमी आहे त्या ठिकाणून फ्लक्स जे असणार आहेत ते फ्लो व्हायला सुरू होणार आहेत ओके सो त्यावेळी काय होणार आहे तर त्यावेळेला स्टेटरचं मॅग्नेटिक फील्ड हे स्वतःला अलाईन करणार आहे किंवा रोटर रोटरचा जो सायलेंट पोल असणार आहे तो स्वतःला अलाईन करून घेणार आहे जेणेकरून स्टेटरकडून येणारं मॅग्नेटिक फील्ड जे असणार आहे ते इझिली त्या पोलमधून पास होईल ओके आणि एअर गॅपमधून मॅग्नेटिक फ्लक्स पास होणार नाही का कारण त्या ठिकाणी एअर गॅप जास्त आहे म्हणजे लेन्थ जास्त आहे त्यामुळे त्या फ्लक्सला अपोजिशन जास्त होणार आहे सो आप आपल्याला माहीत आहे करंटची प्रॉपर्टी माहीत आहे करंट काय करतो तर नेहमी लो रेझिस्टन्स पाथ फॉलो करतो म्हणजे करंटला ज्या ठिकाणी अपोजिशन कमी होते त्या ठिकाणून त्या ठिकाणहून करंट फ्लो व्हायला सुरू होतो सिमिलरली 
मैग्नेटिक फ्लक्स है कुछ पाती जा रहा है ज्यादा तना अपोजिशन कमी हो रहा है तो ठिका अपोजिशन कमी कुछ होते ज्यादा एयर गैप कमी है तो ठिका मैग्नेटिक फ्लक्स जे आना है तो कमी एयर गैप एरियाम पास वाला सुरू हो रहा है और तो जास्त एयर गैप मदल एरियाम पास हो रहा नहीं कारण तठिका तना अपोजिशन जास्त हो रहा है ठीक है स्वतः इत अपन जो वर्किंग आता बोल फर्स्ट पॉइंट वेन द स्टेटर वाइंडिंग इज एनर्जाइज द मोटर स्टार्ट्स एज एन इंडक्शन मोटर एंड रिचेस नियर अबाउट सिंक्रोन स्पीड मजे अपन ज्यादा स्टेटर वाइंडिंग सप्लाय देना है तो वेला स्टेटर वाइंडिंग जो आना है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना तो मैग्नेटिक फील्ड रोटर जो लिंक हो रहा है रोटर मे ई एम एफ इंड्यूस हो रहा है रोटर मधुन करंट फ्लो वाला सुरू हो रहा है और रोटर जो आना है तो रोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन मे फिरा सुरू करना है मजे सिंक्रोनस रिलेक्टन्स मोटर हि सुरू होता ऐज अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर अच्छी सुरू हो रहा है ठीक है सिंक्रोनस रिलेक्टन्स मोटर सुरू होता सिंगल फेज इंडक्शन मोटर मनु सुरू हो रहा है अन ती मोटर ही सिंक्रोन स्पीड जवरपास थोड़ा वे नर सिंक्रोन स्पीड से जवरपास फिरा सुरू करना है फॉर एक्जाम्पल तो मोटर जो सिंक्रोन स्पीड जर पंद्रह आर पी एम आए तो मोटर का सप्लाय दी नर ती मोटर जी आना है ती चौदहशे ऐंशी चौदहशे पंची हा स्पीड फिराया सुरू करे मजे सिंक्रोन स्पीड से जवरपास स्पीड ने ती फिरा सुरू करना है द नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट वेन द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्टेटर अलायंस विथ द सेंटर ऑफ कटआउट स्लॉट्स ऑफ द रोटर द रिलेक्टन्स ऑफ मैग्नेटिक सर्किट इज ग्रेटर मजे मैं तुम्हारा संगित जर स्टेटरकून प्रोड्यूस होना मैग्नेटिक फ्लक्स जर एयर गैपम पास ज्यादा कटआउट स्लॉट्स हैं कटआउट स्लॉट्स हैं मजे क्या तो अे स्लॉट्स मजे इत कु ही स्लॉट अपने बढ़ा मिल रहा नहीं कि इतना एरिया जो आना है हा दो पोल मदला एरिया का अपन इतना एरिया कट के अपन कटआउट स्लॉट मनना तो हा एक पोल है हा एक पोल है हा दो पोल मदला एरिया अपन इतना कट के लिए हाँ तो तेल अपन कटआउट स्लॉट मनना है तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जे स्टेटरको प्रोड्यूस है स्टेटरको प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड हे अ कटआउट स्लॉटम जाए बगना है तो वेला रिडक्टन्स जास्त है कारण क्या फ्लक्सला अपोजिशन जास्त हो रहा है द नेक्स्ट थर्ड पॉइंट व्हाइल व्हेन द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्टेटर अलायंस विथ द सेंटर ऑफ सायलेंट पोल द रिलेक्टन्स इज मिनिमम मजे क्या ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स हे कटआउट स्लॉटम फ्लो वाइल सुरू हो रहा है तो वह रिलेक्टन्स जास्त है कारण अपोजिशन जास्त है पन ज्याला मैग्नेटिक फ्लक्स ये सैलेंट पोल हा एरियाम पास वाला सुरू हो रहा है तो ठिका रिलेक्टन्स कमी आना है तेल अपोजिशन कमी हो रहा है मग अभी मैं तुम्हारा संगित तो प्रमाण नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट द दिस इज बिकॉज ऑफ डिसिमिलरिटी इन द एयर गैप इन टू कंडिशन है कशा मुल तो दोनों कंडिशन मे एयर गैप जो है तो वेगवेगा है कारण इत ब कंडिशन मे इत एयर गैप जो है तो कमी है और सेकंड या कंडिशन मे इत एयर गैप जो है तो जास्त है तो मु रिलेक्टन जो आना है तो कमी जास्त है नेक्स्ट दस वी कैन से दैट द रिलेक्टन्स ऑफ मैग्नेटिक सर्किट इज अ फंक्शन ऑफ रिलेटिव पोजिशन ऑफ रोटर विथ रिस्पेक्ट टू द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सो अपन ये का संगू शको तो मोटर मधे तैयार होना जो रिलेक्टन्स है तो रिलेक्टन्स कशा डिपेन्डंट है तो, तो रोटर पोजिशन वरती डिपेन्डंट है आता फॉर एक्जाम्पल रोटर पोजिशन वरती डिपेन्डंट है फॉर एक्जाम्पल इतना अपन वाइंडिंग कन्सिडर करू स्टेटर वाइंडिंग मग अ दाखिल प्रमाण हाँ स्टेटर वाइंडिंग अपन सप्लाय देना है वाइंडिंग से एकमेक शॉर्ट अल आता हा केस मे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना है तो वेला का होना है आता हे मैग्नेटिक फील्ड हे जर कटआउट स्लॉटम पास तो वे का होना यठिका एयर गैप जास्त है तो मुठिका रिलेक्टन्स जास्त है पन जर हा रोटर जर इक इन्क्लाइन जा रोटर जर इक इन्क्लाइन जा फॉर एक्जाम्पल इत वाइंडिंग आल इत एक वाइंडिंग आल हा वाइंडिंग तुम्हें जर सप्लाय दिला तो हा केस मे क्या हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स जो है तो इतना फ्लो हो रहा है सो रोटर को पोजिशन मे मे वाइंडिंग खाली जर कटआउट स्लॉट आला वाइंडिंग खाली जर कटआउट स्लॉट आला तो रिलेक्टन्स जास्त आना है आ सेकंड कंडिशन वाइंडिंग खाली जर पोल आला तो ठिका एयर गैप कमी होते हैं क्या होना है रिलेक्टन्स कमी आना है सो मोटर मे तैयार होना रिलेक्टन्स कि प्रेजेंट आना रिलेक्टन्स हा कशा डिपेन्डंट है तो रोटर पोजिशन वरते 
म्हणजे रोटरच्या पोझिशनवरती आहे म्हणजे वाइंडिंगच्या खाली जर कटआउट स्लॉट आला तर रिलेक्टन्स जास्त आहे आणि वाइंडिंगच्या खाली जर पोल आला तर रिलेक्टन्स कमी असणार आहे सो रिलेक्टन्स हे कशावरती डिपेंडंट आहे तर रोटरच्या पोझिशनवरती डिपेंडंट आहे ठीक आहे द नेक्स्ट द व्हेरिएशन इन द रिलेक्टन्स कॉजेस सायलेंट पोल ऑफ रोटर टू लॉक इन विथ द रोटेटिंग स्टेटर फील्ड इन अ पोझिशन ऑफ मिनिमम क्लिअरन्स ओके सो ह्या कंडिशनमुळं म्हणजे त्या मोटरमध्ये रे रिलेक्टन्स जो आहे तो व्हेरिएबल आहे तो त्या रोटरच्या पोझिशनवरती चेंज होतो आहे त्यामुळे त्यामुळे काय होणार आहे तर त्या मोटरमधला जो रोटर असणार आहे तो रोटर हा स्टेटरबरोबर मॅग्नेटिकली लॉक होणार आहे कोणत्या पोझिशनमध्ये ज्या पोझिशनमध्ये त्याला कमी रिलेक्टन्स भेटणार आहे त्या कंडिशनमध्ये ओके फॉर एक्झाम्पल फॉर एक्झाम्पल काय असेल तर मी तुम्हाला करंटची प्रॉपर्टी सांगितली करंट काय करतो नेहमी लो रेजिस्टन्स पाथ फॉलो करतो सिमिलरली मॅग्नेटिक फ्लक्स काय करणार आहे तर मॅग्नेटिक फ्लक्स लो रिलेक्टन्स पाथ फॉलो करणार आहे सो लो रिलेक्टन्स पाथ फॉलो करण्यासाठी काय होणार आहे तर मॅग्नेटिक फील्ड जे असणार आहे ते ह्या पोलमधूनच फ्लो व्हायला सुरू होणार आहे कारण पोलमधून जर मॅग्नेटिक फ्लक्स पाथ झालं तर त्याला लो रिलेक्टन्स पाथ मिळतो आहे त्यामुळे ना त्यामुळे काय होणार आहे हा जो रोटर असणार आहे हा रोटर मॅग्नेटिकली लॉक होणार कशाबरोबर तर स्टेटरच्या मॅग्नेटिक फील्डबरोबर आता आपल्याला माहीत आहे आता हा स्टेटर असेल ह्या स्टेटरवरती वाइंडिंग असणार आहे ह्या वाइंडिंगला तुम्ही सप्लाय देणार आहे वाइंडिंगला सप्लाय दिला काय होतं आहे वाइंडिंग जे असणार आहे ते रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करणार आहे आणि हे रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड हे रोटरच्या त्या सायलेंट पोलमधून पास होत राहणार आहे किंवा पास व्हायला बघणार आहे का कारण त्या रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड किंवा त्या मॅग्नेटिक फ्लक्सला लो रेजिस्टन्स पाथ किंवा लो रिलेक्टन्स पाथ फॉलो करायचं आहे त्यामुळं मॅग्नेटिक फील्ड जे स्टेटरकडून प्रोड्यूस झालं असणार आहे ते मॅग्नेटिक फील्ड हे सायलेंट पोलमधूनच फ्लो व्हायला बघणार आहे कारण त्या ठिकाणी त्याला लो रेजिस्टन्सचा पाथ भेटतो आहे किंवा मिळतो आहे त्यामुळे काय होणार आहे हा जो रोटर असणार आहे हा रोटर ह्या रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्डबरोबर एक प्रकारे लॉक होणार आहे ओके आणि तो जो रोटर असणार आहे तो त्या मॅग्नेटिक फील्डच्या स्पीडने फिरायला सुरू करणार आहे आता मॅग्नेटिक फील्ड किरच्या स्पीडने फिरतं तर सिंक्रोनस स्पीडने सो सिमिलरली ह्या मोटरचा जो रोटर असणार आहे तो सिंक्रोन स्पीडने फिरायला सुरू करणार आहे ओके सो अशा प्रकारे ही सिंक्रोनस रिलेक्टन्स मोटर जी असणार आहे ती ऑपरेट होणार आहे ओके तो मैं तुम्हारा आखिर एकदा संगतो शॉर्ट मे सिंक्रोनस रिलेक्टन्स मोटर मधे रोटर वरती स्लॉट्स कटआउट के लिए जता स्लॉट्स कटआउट के लिए मजे क्या तो यह हा एक पोल है और हा एक पोल है हा सो दोन पोल मधला जो एरिया है तो कट के लिए पोल्स अे प्रोजेक्ट जैसारे अपने दिता है सो ये अपन मन तो कटआउट स्लॉट सेकेंड आना है तो आना है सैलेंट पोल्स सो ज्यादा सैलेंट पोल है तो ठिकाने अपन इत फिजिकली बघू शकतो की ज्या ठिकाणी पोल आहे त्या ठिकाणी एअर गॅप कमी आहे आणि दोन पोलच्या मधला जो कटआउट स्लॉट आहे ह्या ठिकाणी एअर गॅप जास्त असणार आहे सो जर मॅग्नेटिक फ्लक्स हे पोलमधून पास झाले तर त्यांना कमी अपोजिशन होतं कारण त्या ठिकाणी एअर गॅप कमी आहे पण जर मॅग्नेटिक फ्लक्स हे कटआउट स्लॉटमधून पास व्हायला लागले तर त्या ठिकाणी त्यांना जास्त अपोजिशन होणार आहे कारण त्या ठिकाणी एअर गॅप जास्त आहे सो सायलेंट पोलमधून जर फ्लक्स पास झाले तर त्याला आपण लो रिलेक्टन्स पास असं म्हणणार आहे आणि कटआउट स्लॉटमधून जर फ्लक्स पास होत असतील तर त्याला आपण हाय रिलेक्टन्स पास असं पास असं म्हणणार आहे तो आपल्याला एक प्रॉपर्टी माहीत आहे करंटची प्रॉपर्टी की करंट नेहमी लो रेजिस्टन्स पास फॉलो करतो सिमिलरली फ्लक्स लाईन ज्या असतात त्या नेहमी लो रिलेक्टन्स पास फॉलो करण्यासाठी बघतात म्हणजे त्या ठिकाणी अपोजिशन कमी आहे त्या ठिकाणी ते मॅग्नेटिक फ्लक्स फ्लो होणार आहेत सो आता आपल्याला माहीत आहे अपोजिशन कुठं कमी आहे तर अपोजिशन हे ह्या पोलच्या एरियामध्ये कमी होते सो so, मॅग्नेटिक फ्लक्स जे असणार आहेत ते फ्लक्स ह्या पोलच्या एरियामधूनच पास व्हायला बघणार आहेत आता हे जे मॅग्नेटिक फ्लक्स आपण मी तुम्हाला दाखवले जे पोलमधून पास होत आहेत हे मॅग्नेटिक फ्लक्स कुठले आहेत तर स्टेटरनी प्रोड्यूस केलेले मॅग्नेटिक फ्लक्स आहेत आणि स्टेटरनी प्रोड्यूस केलेले मॅग्नेटिक फ्लक्स हे रोटेटिंग मॅग्नेटिक फ्लक्स असतात म्हणजे ते फिरत असतात सो so, हे फिरणारे मॅग्नेटिक फ्लक्स हे काय करतात ह्या रोटरच्या पोलमधून पास व्हायला बघणार आहेत आणि हे फिरत आहेत त्यामुळं काय होणार आहे हा जो रोटर असणार आहे हा रोटर पण त्या मॅग्नेटिक फ्लक्स बरोबर फिरणार आहे कारण हे मॅग्नेटिक फ्लक्स जे असणार आहेत हे मॅग्नेटिक फ्लक्स त्या रोटरला फिरवणार आहेत जेणेकरून ते मॅग्नेटिक फ्लक्स लाईन्स 
इजिली त्या रोटरच्या पोलमधून पास होतील ओके सो अशा प्रकारे ही जी मोटर असणार आहे ही मोटर फिरायला सुरू करणार आहे आणि आपल्याला माहीत आहे ही मोटर कशामुळे फिरायला सुरू झाली कारण रोटेटिंग मॅग्नेटिक फ्लक्स हे लो रि लो रिलेक्टन्स पाथ फॉलो करतात म्हणजे पोलमधून जायला बघणार आहेत आणि ते रोटेटिंग मॅग्नेटिक फ्लक्स हे फिरत आहेत सो त्याच्याबरोबर तो रोटर पण फिरणार आहे जेणेकरून मॅग्नेटिक फ्लक्स लाईन्स हा नेहमी त्या पोलमधून पास होत राहतील सो अशा प्रकारे सिंक्रोनस रिलेक्टन्स मोटर जी असणार आहे ती फिरायला सुरू करणार आहे आणि ती सिंक्रोनस स्पीडनी फिरत राहणार आहे कारण त्या मोटरमधले जे रोटेटिंग मॅग्नेटिक फ्लक्स आहेत स्टेटरकडून प्रोड्यूस केले जाणारे रोटेटिंग मॅग्नेटिक फ्लक्स आहेत हे फ्लक्स हे त्या रोटरच्या लो रेजिस्टन्स पाथमधून फ्लो होणार आहेत आणि त्याच्याबरोबर त्या रोटरचा पोल असणार आहे ते आपल्याबरोबर घेऊन फिरणार आहे ओके सो अशा प्रकारे ती मोटर जी असणार आहे ती फिरायला सुरू करणार आहे द नेक्स्ट पॉईंट आपण बघण्यात असणार आहे टॉर्क स्पीड कॅरेक्टरिस्टिक ओके सो याच्यामध्ये टॉर्क स्पीड कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ टिपिकल इंडक्शन स्टार्ट सिंक्रोनस रिलेक्ट्रॉन्स मोटर इज ॲश ऑन बिलो खाली फिगरमध्ये दाखवलेली आहे सो आता आपल्याला माहीत आहे की सिंक्रोनस रिलेक्ट्रॉन्स मोटरचा जो स्टेटर आहे त्या स्टेटरवरची दोन वाइंडिंग आहेत एक मेन वाइंडिंग आहे आणि एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग आहे सो आपण जर फक्त ऑक्सिलरी वाइंडिंग कनेक्ट केली किंवा फक्त ऑक्सिलरी वाइंडिंग रनिंग कंडिशनमध्ये असेल सो त्या कंडिशनमध्ये काय होणार आहे प्रोड्यूस होणारा जो टॉर्क असणार आहे किंवा टॉर्क स्पीड कॅरेक्टर स्पीड असणार आहे ते अशा प्रकारचं आपल्याला बघायला मिळेल जर फक्त आपण मेन वाइंडिंगचा यूज केला तर आणि सेकंड तर आपण मेन आणि ऑक्सिलरी अशा दोन्ही वाइंडिंगचा यूज केला तर त्याची कॅरेक्टरिस्टिक जी असणार आहे ती या प्रकारचे आपल्याला बघायला मिळणार आहे ओके सो या केसमध्ये आपण बघू शकतो की मोटरचा जो मोटरचं जे स्पीड असणार आहे ते स्पीड काय असणार आहे तर ऑलमोस्ट कॉन्स्टंट राहणार आहे किंवा ही मोटर जी असणार आहे ती कॉन्स्टंट स्पीडनी रन करणे करते किंवा त्याची ती कॅरेक्टरिस्टिक असणार आहे की मोटर कॉन्स्टंट स्पीडनी रन होत राहणार आहे ओके सो नेक्स्ट पॉईंट फ्रॉम फिगर इट इज ऑब्झर्व दॅट द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ सच मोटर डिपेंड्स अपॉन द रोटर पोझिशन सो मग सांगितल्याप्रमाणे त्या मोटरमध्ये प्रोड्यूस होणारा जो टॉर्क असणार आहे तो टॉर्क हा कशावरती डिपेंड असणार आहे तो रोटरच्या पोझिशनवरती म्हणजे त्या रोटरचा जो पोल आहे तो वाइंडिंगच्या खाली आलेला आहे किंवा त्या रोटरमधला जो कट ऑफ स्लॉट आहे तो वाइंडिंगच्या खाली आलेला आहे अशा रोटरच्या पोझिशनवरती डेव्हलप होणारा टॉर्क जो असणार आहे तो डिपेंडंट असणार आहे द नेक्स्ट पॉईंट असेल रिव्हर्सल ऑफ रोटेशन म्हणजे ह्या मोटरची डायरेक्शन आपण कशी रिव्हर्स करू शकतो त्याच्यामध्ये द डायरेक्शन ऑफ सच मोटर कॅन बी रिव्हर्स बाय रिव्हर्सिंग ॲज अ द कनेक्शन ऑफ मेन वाइंडिंग ऑर ऑक्सिलरी वाइंडिंग म्हणजे सिंगल फेज इंडक्शन मोटरमध्ये आपण जशी मोटरची डायरेक्शन रिव्हर्स करू शकतो करू शकत होतो तशीच सिमिलरली आपण ह्या मोटरची पण डायरेक्शन रिव्हर्स करू शकतो कसं काय करायचं त्यासाठी तर तुम्ही एकतर मेन वाइंडिंगचे कनेक्शन्स इंटरचेंज करायचे किंवा ऑक्सिलरी वाइंडिंगचे कनेक्शन्स इंटरचेंज करायचे तर दोन्ही वाइंडिंगपैकी कुठल्याही एका वाइंडिंगचे कनेक्शन्स तुम्ही जर इंटरचेंज केले तर मोटरची फिरण्याची डायरेक्शन रिव्हर्स होणार आहे किंवा मोटर रिव्हर्स डायरेक्शनमध्ये फिरणार आहे दोघांपैकी कुठल्याही एका वाइंडिंगचे कनेक्शन रिव्हर्स केले तर नेक्स्ट पॉईंट असेल ॲप्लिकेशन आता हे मोटर ह्या टाईपच्या मोटर्स कुठे यूज केले जाणार आहेत त्यामध्ये फर्स्ट असेल सिग्नलिंग डिव्हायसेस नेक्स्ट रेकॉर्डिंग इन्स्ट्रुमेंट्स नेक्स्ट क्लॉक्स असतील नेक्स्ट असेल टायमिंग डिव्हायसेस नेक्स्ट टेलिप्रिंटर्स साऊंड रेकॉर्डिंग डिव्हायसेस असतील साऊंड प्रोड्युसिंग डिव्हायसेस असतील कंट्रोल ॲपरेटर्स असतील किंवा ऑटोमॅटिक रेग्युलेटर्स असतील सो अशा टाईपच्या इन्स्ट्रुमेंट्समध्ये ह्या सिंक्रोनस रिलेक्टर्स मोटर्स असणार आहेत त्या यूज केल्या जाणार आहेत सो एक्झाममध्ये जर विचारलं तर तुम्हाला कोणतेही यातले चार ॲप्लिकेशन्स लिहिता आले पाहिजेत ओके सो असेल आपली सिंक्रोनस रिलेक्टर्स मोटर ओके थँक्यू